。近日，大家都被一则消息所刷屏，那就是贵州省毕节市秀水镇坚强村深山里传来不明声音，类似于动物的吼叫声，声音洪亮如龙吟。当地的老人都说，这就是龙的叫声。我们可以详细的看一看是怎么回事。当然，大部分人是没有去现场听一听的，都只是从网上传出来的视频中听到的。视频中的声音比较洪亮，甚至比附近嘈杂的人声还要大。前段时间接到网友爆料，该网友声称北京和张家口的上空都不约而同的出现了美丽的龙状祥云，云朵的颜色呈现为乳白色。在暗淡的天空中分外醒目，同时云朵细细长长，弯弯绕绕，和我们平日所见的云朵形状大不相同。它与其说是一朵奇形怪状的云，不如说像一只在天上遨游的龙。消息一经发布，到网络社交平台上，迅速引起广大网友的热议。有不少网友认为，这些云朵的形状像蜿蜒的游龙。认为它的出现是祥瑞之兆，更有不少网友在网上大肆宣传龙真实存在，甚至还表示自己年幼时看到龙的经历。那么问题来了，龙真的存在吗？有史料记载，一千五百八十八年，浙江平湖大旱，此时天空突然乌云密布，数百名渔民目睹了海上真龙的出现。不过这一切究竟都是真的吗？据传说。当时平湖地区遭遇了严重的旱灾、饥荒和干旱，使得人民生活异常艰难，甚至出现了饥饿死亡的情况。然而，在这个危难时刻，一条巨大的白色龙出现在了海上，它在海浪中翻腾，喷出的水花形成了一朵朵白色云彩，为干旱的平湖地区带来了雨水，使得大地重获生机。这条大白龙被认为是神仙化身，它带来的雨水为人们解除了旱灾，拯救了他们的生命。于是人们对它的崇敬和感激之情油然而生，还给它起了一个雅号“平湖白龙”。这个传说在当时流传甚广，并且在历史上有多次记录。其中，明朝时期的《浙江通志》记载了平湖白龙这一事件。称其为龙神降雨，并详细描述了白龙在海上翻腾、喷水形成云彩，最终带来雨水的情景。此外，清朝时期的《平湖县志》和明清《平湖县志》等历史文献也都有相关的记载，进一步证实了这个传说在历史上的存在。在石门村的村民中，一直流传着一个神秘的故事：后山有一山洞，洞中有一真龙，这座山。叫做龙山，村民们就把这个洞叫做龙洞。自村落形成伊始，这个传说就一直在当地广为流传。但是谁都未曾见过真龙本尊，他们认为龙洞中的龙是护佑一方的祥瑞，怕冲撞了这一方神仙，所以从来没有人敢去探寻一番。在灵武县志中也有记载，在县背面二十公里的地方有一个龙洞。洞中的石潭有一石龙长一丈余，有鳞有爪，其手躺在水中。这种种传言与史料记载传到当地古物专家那里，引起了关注。如若真是龙，那这一发现无疑将轰动全世界，将为我国的文化起源增添新的有力的佐证。作为龙的传人，也名正言顺。于是，一行人来到石门村，准备一探究竟。石门村的村民带领着专家来到洞口处，见洞口极其狭窄，只容得下一人通过。洞内微微有光，他在洞口处还可听见潺潺流水声，真乃奇洞也。一行人陆陆续续进入到洞中，原来洞中别有天地，日光透过岩壁的缝隙投射进来，形成几柱光束，使得洞中一方暗淡，一方明亮，参差错落。又有雾气环绕其间，颇有仙界之象，所有人大为惊叹，连连称赞。洞中有一洼浅浅潭水，村民口中的真龙就浸卧其中。原来这是一个龙形岩石，其身有一半在水中。由于光的折射和反射，使得这块岩石远远观望全身，通体金黄。
，宛若一条金龙，又因其龙珠，珠盘俱全，若金龙戏珠活灵活现，姿态非凡。一时间，关于鱼真龙现身的事件众说纷纭。有人表示，看不见不代表不存在，也许真的有龙的存在。然而，更多的人选择站在科学理性的角度，关于真龙是否存在这个问题。自古以来就有争论，过去的人总会相信鬼神论，认为命运早已注定，善恶轮回一切都是命数，兴盛发达也都是上天的恩赐。然而无神论的人，则认为命运掌握在自己手上，所谓生老病死，不过遵循的不过是自然规律。一个社会的兴盛与衰落，更是取于人而非天。这样的奇闻异事，必须得经过专业人士的认证，才好得到最终的结论。于是各地专家闻讯赶来，进入洞内进行考察。经过一番探究与验证，专家们认定这并非龙的化石，只是一块形似龙的巨石而已。村民中关于真龙现世一说也不攻自破。专家们查阅古籍典书，在徐霞客游记中找到了相关记载。原来早在三百多年前，徐霞客游历名山大川时，就来到过这个地方。他当时在无意间发现了山洞中的石龙，甚为惊奇，并将此番见闻记录了下来。但是书中记载这条石龙是白色的，那为何如今变成了金色呢？经由地质学家们的勘探，得出结论：这条金龙是在上亿年前就形成了的。其实这个山洞地处低洼地带，原本是一个地下溶洞。经过地壳运动，溶洞逐渐上升，裸露的表处，经过流水的侵蚀，岩洞不断坍塌，日积月累，就形成了现在这个样子。龙形巨石的出现，也是因为水流不断冲刷，才得以形成。至于通体金黄，则是因为水质原因，水中的矿物质发生变化。导致岩石本身颜色也发生了改变。虽然不是真龙，但此山洞中能形成如此规模的龙形岩石，也可以说是一处奇观了。大自然的鬼斧神工，让我们得以大饱眼福，也是三生有幸。此外，专家还表示，该石龙拥有上亿年的历史。在现实中，这个神圣威严的神物究竟是否存在，成为了。千年来不曾解惑之谜，没有人能够证明龙真正存在于世界上，也没有人能够完全否定世界上完全没有龙这种生物。古代的文献中有许多关于真龙的记载，在清朝的地方志、临安府志、唐年补录以及永平府志等多个时期的文献描写，关于龙的事迹多是头上双脚，巨鳞长须，散发鱼腥味。一场雷雨过后便消失不见，握过的地方留下了深深的印记。如今乃至世界范围内，或多或少都发生过真龙现身的事件。有一部关于龙的纪实片里曾记载，在罗马尼亚的一个深山洞里，曾经发现过龙的遗骸。专家甚至在这具遗骸中找到了龙喷火的源泉。一次偶然的事例。并不足以说明什么，但具有说服力的是著名的收藏于日本大阪的龙标本。这是一个罕见的龙标本，它的肢体面容和人们幻想中的神龙出入并不大。这个标本不禁让人们怀疑世界上真的有龙存在。真龙现身事件：一、陈家围子村坠龙事件；一九四四年松花江畔的神秘黑龙目击事件。一九四四年的那个八月，阳光斜洒在松花江南沿的福余县陈家围子村。在这个宁静的午后，村里的宁静被一声声惊呼打破，数百名村民纷纷从家中涌出，涌向村后的沙滩。他们的目光聚焦在了一个令人难以置信的场景上：一条巨大的黑龙正静静地趴在沙滩上。据当时的一位目击者。如今已经年迈的任店员老人回忆，那条龙简直像是从古老的画卷中走出的一般。它的身躯庞大无比，长达二十多公尺，远远超出了人们对一般生物体型的认知。它的外形酷似四角蛇，但脸部轮廓又与画中的龙有着惊人的相似。
。最令人震惊的是，那七八根又粗又硬的长须，在阳光下闪烁着悠悠的光泽，仿佛是古老传说中的龙须。龙身的前半部分直径超过一公尺，显得异常粗壮。四个巨大的爪子深深地扎进了松软的沙滩中，仿佛是在宣告它的威严与力量。而它全身覆盖的鳞片，更是让人惊叹不已。那些鳞片形状独特，宛如鳄鱼鳞一般坚硬而紧密，在阳光下闪烁着冷冽的光芒。任店员老人站在人群中，目光紧紧锁定在那条巨龙身上，他心中充满了疑惑和不解。这个生物为什么会长得如此像画上的龙？它是从哪里来的？又为什么会出现在这个偏远的村落？这些问题像谜团一样萦绕在他的心头，让他无法释怀。随着时间的推移，那条巨龙最终消失在了人们的视线中。但关于它的传说和讨论，却在村子里流传了许久。任店员老人也成为了这个事件的见证者和讲述者。每当有人提起那条神秘的黑龙时，他都会滔滔不绝地讲述起自己的所见所闻，而那条巨龙的身影也永远地留在了他的记忆中，成为了他一生中最难忘的记忆之一。二、西安真龙事件。二零一零年九月一日晚，西安市民及部分郊县居民目击到了一场奇特的空中现象：夜空中出现了多个白色光斑。他们以特定规律运动，形状被形象的描述为龙。整个事件持续约一小时，引起了广泛关注和讨论。当晚九时十分左右，西安西南天空出现八到九个白色光斑，分为三组，每组都做着圆周运动。他们画出的圆直径相同，运行方向相反。三组光斑的相对位置又成挺字形。晚九时十五分左右。光斑分为两股，相向交叉而行，如同字母 X。约五秒钟后，众多光斑汇集一处，亮度增加约一倍。随后，光斑又散开，再次重复上述运动。灰色的云层间，光斑组成的光线不停穿梭，每个光斑后仿佛还拖曳着什么。这不就是龙吗？围观市民发出阵阵惊呼，不少市民也看到了这一景象。边东街南口的江先生说：“有一团东西不停移动，大约有一百平方米，不像是云，也不是灯光。”尚先生说：“边家村上空有八个白色球状物体来回移动。”陈女士说：“在南郊师大上空有一片像云的物体，形状像龙，手机拍不清楚。”据统计，包括西安市西郊、南郊、淳化县和泾阳县在内。至少有上百人看到了这一幕。有市民认为，九月一日晚间的现象只是发光风筝，但这一说法遭到反驳。他们突然聚集在一起，又迅速散开。风筝做不到这一点的。刘先生是一名夜光风筝玩家，他质疑说：“如果这是风筝，那它要多大，飞多高，才能让全西安城乃至郊县都看到？”观看视频后，国内 UFO 研究专家、紫金山天文台研究员王思潮说：“不排除有人使用地面射灯阵，用编好的程序射向云层。不过，射灯说也有疑点。西安市气象局观测信息表明，九月一日晚八时至十时间，西安上空云层高度约为三千米。”据此，王思潮说。如有人能在距西安约七十公里的淳化县城看到这一现象，观测者看到这一现象的仰角应该只有三度，很难看到光斑阵的奇异变化。因此，龙纹究竟是何物，目前尚难定论。三、皖南真实玉龙事件，在皖南山区里头，藏着一个特别安静的小村子，被高高的山一圈圈围着，就像是被大自然温柔地抱在怀里。这山呐、啊，又高又陡，树多得树不过来，路也是弯弯绕绕的，感觉能走到啥神秘地方去。村子总是被一层雾罩着，跟仙境似的，安静又和平。村里头，老房子一间挨着一间，建在山沟沟里头，都是那种白墙黑瓦的徽派风格，看着就舒服。
，早上或者晚上，雾一上来，这些房子就在雾里头若隐若现的，美得跟画一样，让人心里头那个激动啊！但说到村里最让大伙骄傲的，还是那山顶上的一口老水井，大家都叫它神井。这井啊，不光是水好喝，还是村里人的心头宝。老一辈说，这井是神仙给的，还有龙守着。水清得跟镜子一样，喝起来甜滋滋的，养活了一村子人。有个故事，村里老老少少都知道，说是有天早上，有个人起早去井边打水，结果看到井边盘着个怪东西，像蛇又不是蛇，身上有金色的鳞片，头上还长着鹿角，亮堂堂的，吓得他撒腿就跑。回来就说看到龙王爷显灵了，大伙跑去一看，啥也没有。但从此以后，这井就更神了。现在呀，虽然村里通了自来水，但大伙儿还是爱去神井打水喝。这不仅仅是个习惯，更是一种念想，一种对老日子的怀念和对这神秘水井的尊敬。他们说，这井啊，看着村子长大，也看着他们长大，是村子的一部分，也是他们的根。每年啊，还有不少人专门跑过来。就想看看这传说中的神井，听听这些故事，感受一下这不一样的氛围。因此，尽管龙的真实存在性仍悬而未决，成为了时间与想象交织的谜题。这份不确定性非但没有削弱我们对龙的崇敬与向往，反而赋予了它超越物质世界的深远意义。龙。作为一种精神图腾，激励着我们不断探索未知，勇于面对挑战，将那份源自古老传说的神秘力量，转化为内心深处对美好生活的无限追求与不懈努力。它教会我们，在浩瀚的宇宙与纷繁的人世间，保持一颗敬畏之心，同时也怀揣梦想，勇敢前行。正是这份对龙的信仰与意想。让我们的世界更加丰富多彩，也让每个人的心灵得以在探索与奋斗中不断成长，更加深刻的理解和热爱这个既真实又充满奇迹的大千世界。